Okay, so hi everyone. I am Rushita Manesha, and I am a third-year medical student from BJ Medical College, Ahmedabad. So uh, I started preparing eleventh May for NEET UG. Uh, tenth May, I didn't have a clear goal that I wanted to do what, but I liked science, and I didn't like math so much. So obviously, the only option is PCB, which is the medical. So I took PCB. उसके साथ साथ आई वेंट टू कोचिंग एंड ट्यूशन और वैसे मैंने प्रिपेयर किया एंड देन आफ्टर द रिजल्ट केम आई चूज पी जे बिकॉज फर्स्ट थिंग आई लिव इन अहमदाबाद ओनली एंड आई आई ऑल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू एम्स जोधपुर बेस्ड ऑन द रैंक आई हैड बट मुझे नहीं जाना था गुजरात के बाहर एंड मेरे पेरेंट्स को भी नहीं भेजना था मुझे टू लिव इन होस्टल एंड बी जे का कैंपस इज द लार्जेस्ट कैंपस इन एशिया सो सीनियर्स ने एंड फैकल्टीज एवरी वन हुज क्लोज टू मी सजेस्टेड दैट आई शुड डू इट फ्रॉम बी जे इट इज वेरी गुड सो आई चूज बी जे एंड द जर्नी इलेवन ट्वेल्थ मेरी बाइबल सब बोलते हैं बाइबल फॉर नीट यू जी इज एन सी आर टी बायो बट फॉर मी ऑल द थ्री फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के एन सी आर टी थी बाइबल मैंने इलेवेंथ से एन ही पढ़ी है मॉड्यूल्स एंड अदर सप्लीमेंट्री मटेरियल्स भी पढ़ा है बट माय फोकस वाज एन फ्रॉम द बिगिनिंग आई डिड आई गिव द नॉर्मल जो टेस्ट्स होते हैं फुल कोर्स होता है पार्ट वाइज टेस्ट होते हैं वैसे एंड पढ़ाई में इट वाज लाइक नॉट लाइक एवरी वन से इसके डिस्ट्रेक्शन नहीं होना चाहिए कुछ नहीं करना सिर्फ पढ़ना है ट्वेल्थ थर्टीन आज ये ऐसा नहीं किया मैंने बट हाँ कंसिस्टेंटली टू इयर्स पढ़ाई की ऐसा भी नहीं कह एक बार की फिर थोड़े दिन नहीं किया ऐसा नहीं कंसिस्टेंटली आई हैव रेड एंड स्टडी थ्रू आउट इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सो या एंड या माई स्कोर आई गॉट सिक्स एटी आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी इन नीट यू जी विथ एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ सिक्स सेवेंटी थ्री एंड ऑब्वियसली आई गॉट द एडमिशन थ्रू द ऑल इंडिया कोटा बी जे एन सी में सो आई डोट हैव टू गिव अ बॉन्ड और सर्विस फॉर वन ईयर ओके सो मोटिवेशन कि मुझे नीट uh, करना है डॉक्टर बनना है वॉज माई मदर एज आई सेड आफ्टर द टेंथ बोर्ड स्कूल में तो बिफोर द टेंथ बोर्ड फॉर्म आ जाता है यू हैव टू सेलेक्ट अ स्ट्रीम यू हैव टू गेट अ प्रोविजनल स्ट्रीम टू देम एंड दे विल गिव यू एडमिशन इफ योर ग्रेड्स आर गुड सो वोड्स के पहले आई हैड टू सिलेक्ट तो I didn't know what to do because I didn't have any particular के ये ही करना ही है but I was like मुझे maths नहीं पसंद and I was good pretty good at studies uh, I have scored ninety eight in tenth so I was good at studies so my mom was like maths नहीं पसंद then you should go for a uh, doctor and my mom has a uh, uh, impression that uh, in out of all the professions in the world doctor is the one where you gain most the most respect you gain in a profession is doctor and it was her dream and she just told me that i think you should become a doctor and i that was it for me it was like a uh, me mom ka dream hai so i should why not and i didn't have anything else like aur kuch mujhe nahi karna tha so i was like yeah doctor so that was the only motivation and then i knew ke hard hai i talked to many people they were like the journey is very hard even mil jayega to bhi mbbs is also very hard it's not like you get it in and then so easy it's not like that but i considered the factors and i was like yeah and from beginning i am brought up the way ke mujhe logo ke help karna and everything i like doing it especially in india we see so many people need help and if you are lucky enough to have a good family to have you know good things luxury around us to mujhe hamesha the se tha that i need to help people so that doctor was also uh, sufficing that goal of mine so i chose to uh, take pcb as a stream and thus doctor uh uh 11 12 mein uh, mai coaching jaati thi so that way i took help mentorship टीचर ट्यूशन एंड सब बट वैसे किसी से इंस्पिरेशन लेके या किसी एक की जर्नी फॉलो करके आई हैव नॉट डन मैं बहुत सारे लोगों को पूछती थी वर्ड क्लियर नीट यू जी हुर इन बीजे और एम्स वट एवर 
बट ऐसे किसी की जर्नी नहीं फॉलो की बट या कोचिंग एंड बट मोस्टली आई रिलाइड ऑन सेल्फ स्टडी बट आई एम दैट पर्सन की कोई भी मुझे बोलेगा ये करो देन टू आई वॉन्ट ब्लाइंडली फॉलो देम I don't have that in me. I don't know why, but it's all like I'll uh, calculate it myself. मुझे लगेगा कि ये सही है और जितना मुझे लगेगा कि सही है, I'll do it that way. मेरा I can't follow someone's schedule. I need to make my own personalized. So मैं सबसे लेती थी bits and like from internet, from people, YouTube, teacher, सबसे. And I made my own uh, schedule. I made my own path कि मुझे कैसे पढ़ना है. I didn't follow blindly. हाँ इनिशियली तो जैसे ही हम इलेवेंथ में एंटर करते हैं कोई भी कोचिंग या स्कूल का है एनी वेयर वी गो बींग साइंस स्टूडेंट एवरी वन एक्सपेक्ट कि हमें सब कुछ आता ही है वी आर द यू नो द गुड बैच द एक्सट्रीम गुड वन दैट लॉट सो पीपल हैव एक्सपेक्टेशन सबको होती है पेरेंट्स को होती है एवरी वन अराउंड एंड टेंथ टू इलेवेंथ इज अ वेरी बिग लीप इलेवेंथ इज नॉट एनी वेयर अराउंड टेंथ कुछ भी सेम नहीं एवरी थिंग इज सो डिफरेंट तो इलेवेंथ की एनसीआर टी एस रिमेम्बर आई सो ऑल द थ्री सब्जेक्ट एंड आई वेक वॉट टू डू विथ दिस मुझे कुछ भी समझ नहीं आया नॉट इन एनी ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी में भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आया लुकिंग एट द एनसीआर टी मुझे नहीं समझ आया कि इससे हाउ विल आई प्रिपेयर फॉर नीट विच इज एम सी क्यू बेस्ड एंड टेंथ तक वी आर यू नो Uh, taught to just write and the subjective answers. We are never thought to give MCQs. Right now, it is changed. Now, CBI has CBSE has introduced MCQs in the exams, but not at my time. So, मुझे नहीं पता था कैसे. And it was very new. But ah, uh, मैं ah uh, school में I had the habit of watching things on YouTube. So I used to see how people do it. बहुत रीडिंग की है मैंने इंटरनेट से आई हैव टॉक टू पीपल टीचर्स सबसे बात की कि कैसे करना है एंड इट्स ऑलवेज लाइक आप करोगे देन यू गेट इट सो एक दो टेस्ट पार्ट टेस्ट जो होते हैं वो दो देन यू गेट टू नो कि कैसे करना हाउ द थिंग्स गो आई स्टिल रिमेम्बर माई फर्स्ट पार्ट टेस्ट हैड हॉरेबल स्कोर्स आई वॉज लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क दिस वे बट then reviewing the test you get to know what you did wrong how you studied how you have to study so that comes by practice so if you get a test wrong uh, rather than crying over it it is better that you uh, review it you know what you made wrong and that way practice will uh, help you so practice can you keep reading just don't keep reading see what you're doing wrong and correct that see youtube videos go to google talk to people and that is the only way out it is very difficult in the beginning sab ke liye hota it's no no one's gonna say ke ha bahut easy tha but yeah you'll get used to it ncert books uh jaise hi uh, neet ke uh, the exams are progressing over years you can see previous year papers mein bhi ke ncert ki value is getting more over the modules or the supplementary material you get outside the ncert be it in physics chemistry or bio teeno mein so covering all three is important uh, bahut sare students ye galti karte hai ki sirf bio ke liye ncert karte hai chemistry and physics ke liye nahi karte maine teeno ke liye ncert ki hai in teeno ke liye it is important physics and chemistry mein aapke paas end exercises hoti hai beech mein you have examples you have beech mein uh, questions that all are important you have to solve every one of them हाँ फिजिक्स में द एंड एक्सरसाइजेस सम क्वेश्चंस आर इंजीनियरिंग बेस्ड इन फिजिक्स व्हिच इज काइंड ऑफ टफ एंड पर वो क्वेश्चन देखे पता चल जाएगा कि ये नहीं आएगा बट अदर देन दैट दैट्स ओनली टेन परसेंट ऑफ द बुक नाइन्टी परसेंट इज व्हाट यू हैव टू डू सारे एंड एक्सरसाइज सारे एग्जाम्पल सारे बीच में जो पार्ट क्वेश्चन आते हैं वो यू हैव टू डू एंड बायो के लिए तो आई कॉन्ट stress it enough that uh, important here ncert ncert is the most important it's like uh, out of 360 you will score 300 or 300 plus only and only by reading ncert and not ke wo dusre 60 marks bahar se hote nahi nahi hote wo bhi ncert se hi hote but uske liye you have to use your mind also 300 marks you will get uh, directly from ncert like line to line questions are there you can see that in previous year also so ncert is important for all three bio ke liye it is the viable everyone says that if you don't follow ncert then you are doing it wrong and physics chemistry ke liye bhi chemistry ke liye organic chemistry 
uh, you have to do it from ncert only ncert for neat it is sufficient you don't have to do modules question pvsa questions and ncert is enough more than enough and uh, physics ke liye obviously questions bahar se practice karne hote hai but concepts are from ncert ncert line to line read karni hai kabhi cheeze ncert mein ek go mein samajh nahi aati you need to look at uh, youtube ke videos ya kuch bahar se kuch material padho Yeah, read it again. Some are jagging, but concepts. See, all the concepts of NCERT are important in all three. Need के बच्चों के लिए physics is the toughest. Like uh, majority, ninety percent of students say कहते हैं कि physics is very tough. And उसमें ये marks नहीं आते. और मुझसे ऐसा भी होता है कि uh, if the marks goes in even the need UG paper, it's because of physics. ऐसा मान लेते हैं लोग. हाँ टफ है बिकॉज वी आर नॉट यू नो वी हैव नॉट डन दैट टाइप ऑफ फिजिक्स और मैथ्स टिल टेन सो इट्स वेरी न्यू दैट्स वाई इट्स डिफिकल्ट वेर इज केमिस्ट्री एंड बायो इज द कंटिन्यूएशन ऑफ वॉट यू हैव बीन डूइंग फ्रॉम योर फर्स्ट ग्रेड सो फिजिक्स कॉन्सेप्ट आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती है एंड फेयर इनफ यू कैन यूज दैम याद रख लो कर सकते हो बट उस शॉर्ट ट्रिक्स को डिराइव करना देर इज ऑलवेज अ वे कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे आए नोइंग के वो शॉर्ट हाउ द डेरिवेशन ऑफ द शॉर्ट ट्रिक्स का केम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दैट इन द पेपर वाइल यू आर गिविंग द एग्जाम आप कंफ्यूज हो जाते हैं विद द फॉर्मूला की ओ आर रेस्ट ऑफ फोर नीचे था या ऊपर था नाउ अब आपको कंसेप्ट पता होगा कि रेडियस डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रॉम द क्वांटिटी यू विल नो के आर एस टू फोर ऊपर था या नीचे था दैट्स कॉमन सेंस एंड दैट्स लॉजिक सो डेरिवेशन ऑफ हाउ द फॉर्मूला केम इज इम्पोर्टेंट फिजिक्स में फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट आउट ऑफ द थ्री जिसमें रटना नहीं चलता केमिस्ट्री एंड बायो सब कर लेते क्यों बिकॉज यू कैन जस्ट मग इट अप एंड यू कैन गो फिजिक्स में लॉजिकल थिंकिंग कॉमन सेंस and actually using your brain is required the formula kabhi ratne nahi jaye short tricks obviously you can use them and you should use them maine bhi kiya hai because time pe hota ki you derive everything and you do it in the exam but ha short tricks kaise hai uske concepts uske formulas wo uh, you should know and uh, books to ncert is the main you should uh, use it for the concepts and yeah uh, for questions bahut sari books hai markets mein where आपको पार्ट वाइज मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे यू कैन यूज देम द बेस्ट क्वेश्चंस आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब थर्टी इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ना फिजिक्स में यू आर गुड टू गो इफ आप उसमें स्कोर अच्छा करते हो दैट इज नाइनटी परसेंट प्रोबेबिलिटी के यूर स्कोर गुड इवन इन यूर एक्चुअल एग्जाम केमिस्ट्री में हाँ इनऑर्गेनिक मेजोरिटी रखना पड़ेगा काफी चीजें इनऑर्गेनिक में भी है वेर देर आर कॉन्सेप्ट और वेर देर आर मेनी यूट्यूब वीडियोज फॉर इनऑर्गेनिक स्पेसिफिकली जिसमें वो लोग आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो आपको रटना कम ऑब्वियस रटना पड़ेगा बट द क्वान्टिटी वुड बी लेस सो आई सजेस्ट डूइंग द यूट्यूब वीडियोज I personally am not a person who can mug up things. मुझे volatile चीजें नहीं याद रहती that goes away. Uh, I can learn the concepts. That's why physics was my favorite subject. But हाँ inorganic रटना पड़ेगा तो उसमें you will need repeated uh, re- uh, readings and you need to repeatedly write, read, learn the inorganic stuff. There is no shortcut. वो करना पड़ेगा concepts समझ लो तो कम रटना पड़ेगा पर organic में it's like physics. दिमाग चलाना पड़ेगा देर आर सर्टेन रूल्स ऑर्गेनिक में जो हमेशा फॉलो होते हो गए बट हाउ टू अप्लाई दोज रूल्स हाउ टू अप्लाई इट दैट इज इम्पोर्टेंट सो दैट दैट्स ऑर्गेनिक इज द बेस्ट गिवन इन एनसीआर टी एंड ओनली एनसीआर टी देर आर सप्लीमेंट्स में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल्स होते हैं जो अनीट यूजी के लेवल के लिए इट्स नॉट मेड फॉर देम इट्स मेड फॉर इंजीनियरिंग बट सब प्रेशराइज करते हैं कि ओ एनसीआर में तो कुछ नहीं इतने रिएक्शन से कुछ नहीं होता यू नीड टू लर्न द सप्लीमेंट्री रिएक्शन आई टॉक अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी पेपर दर आई गिव नीट यू जी यू कैन सी द ऑर्गेनिक सेक्शन यू कैन सी द होल केमिस्ट्री सेक्शन नथिंग वॉज फ्रॉम आउटसाइड नो ऑर्गेनिक रिएक्शन वॉज फ्रॉम आउटसाइड द एनसीआर टी बुक सेम वे यू सी दर पेपर एनसीआर टी इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू फॉर ऑर्गेनिक एंड फॉर केमिस्ट्री एज होल नाइनटी परसेंट कंसेप्ट्स यू नीड टू डू ओनली एनसीआर तो बाहर की चीजें करने से अच्छा कि 
do NCRD properly, I always think doing one resource 10 times is better than doing 10 resources one time. So do NCRT for chemistry uh, questions you can do from previous or, or you can buy uh, modules or question uh, the books which come only with questions, chapter wise question, inorganic question, but focus more there also on the uh, previous papers because question banks may be books, which is not required. So previous papers is the best test uh, testing thing. Ke aapko aata hai ki nahi. And for concepts, you should do only NCRT for all three, for, uh, organic, inorganic, everything. Biologically, only NCRT, only NCRT, I can't stress this enough. Only NCRT is needed with the previous year questions. Uh, before 2025 years, there were certain questions which which are not relevant even now. So, that's okay. The exam, uh, the, uh, comp, uh, the program which take exam has changed thanks to that. So, only and only NCRT is needed. But how you do NCRT in, uh, in bio matters? Because NCRT may Everything is given, and if you read it once, aapko, or aapko aisa lagega, that you know it. It's simple. But test, tab hoga, you do previous year questions. You'll understand ke kitni detailing mein, uh, they ask, even from NCRT. Or NCRT ka hi hoga sab kuch. Then, too, so reading NCRT, I have personally, I don't know, I don't even know how many times I have read the NCRT of 11th and 12th. More than 20, 25 times, if I'm not wrong. That much reading is required to get good 330 score, which is needed if you want a good government college. More 300 is bare minimum and 330, ho, so you can aim for good government college, which is our aim. So, reading it multiple times is the only option. Diagrams, ke niche, if you see, there are many diagrams in CRT, where uske niche, there are information, and that information is also important. Usme se bhi questions bante jo uh, uh, before a chapter start, before a unit starts, there is dis a description of two, three scientists there. That is also important. Usme se bhi questions bante. You can see this in previous years. I'm not lying. So that is everything in NCRT is important from the first page to the last page. And yeah, there are NCRT mein, bio mein, it's not like only retina. There, there are many things, there are many concepts and human physiology wala section is all Concepts only. Kuch ratna nahi hai. Haan, botany ratni hoti hai. Then animal kingdom and that stuff. No one can help. Wo ratna hi hai. Sab ne ratna hai. Last day pe. You see that at last day. Ho jayega. If you have read multiple times. Concepts bhi hai. NCRT mein for that. Uh, if you don't like just reading. I personally love reading. So mujhe supplementary material, uh, material ya videos. Uh, I didn't require. But aisa ho to. See some videos. Visual description lo kisi cheez ka. Then you will understand it better. Ek baar aapko samajha how the system works, how our body works. So, the reading would be easy. But every line in NCRT is important if you are aiming to score good in bar. Personally, and everyone I think around me found 12th uh, much more easier than 11th. And I think that's a fact ki 12th is easier if you have, like, 11th is very easy at 12th. So, uh, always have a timeline in mind that boards are coming, boards are March, Feb, March. Mein hote uh, CB, I was in CBSE, so CBSE is in the same time. Gujarat board is also parallel, I guess, and every other straight board has it at this time only. So, have a timeline that 12th is not as extensive as 11th. Tha. So, you can uh, just, I feel complete. Uh, 12th, pura 12th ka syllabus achche se complete kar lo, uh, in 5-6 months and then you can start revising 11th. Uh, sari pe, ya, even online, you will get papers mil jayenge, ki 12th ke pehle, uh, test papers for 12th ke chapter wise and 12th ke full course. And for 11th ke papers, there are tests. Bhi hoti hai. So, first 12th, pura syllabus, as 12th star, 11th, hua hai, nahi hua hai, 12th अच्छे से कर लो 5-6 महीने में 12th हो जाएगा हो जाता है सबका हो जाता है सो so, उस स्पीड पे टाइमलाइन माइंड में रख के 12th 6 मंथ में कंप्लीट 12th फिर 11th लो 11th में रिवाइज एवरीथिंग बट फोकस ऑन द थिंग्स जो आपने इधर फर्स्ट गो में 11th में मिस करिए नहीं करिए और वेयर यू वर वीक 
एंड स्टार्ट गिविंग फुल पोस्ट पेपर इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों के एंड फॉर बोर्ड इफ यू आर दर्सन फोकस इज नीट यू जी एंड कमिंग इन एम बी बी एस देन बोर्ड आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज इम्पॉर्टेंट जितने दूसरे स्ट्रीम के बच्चों के लिए होते हैं आई हैव स्टडीड फॉर बोर्ड आई डोट नो जस्ट फिफ्टीन डेज आई गेस लास्ट के फिफ्टीन डेज बिकॉज अगर आपने स्टार्टिंग में ट्वेल्थ अच्छे से किया होगा तो बोर्ड्स का वैसे ही हो जाएगा ट्वेल्थ और ट्वेल्थ बोर्ड्स का और नीट का सिलेबस सेम देर इज नथिंग डिफरेंट जस्ट उसमें सब्जेक्टिव है इसमें ऑब्जेक्टिव है तो आप ट्वेल्थ को अच्छे से पढ़ोगे तो सब्जेक्टिव हो जाएगा इफ आपको ऑब्जेक्टिव आता है कॉन्सेप्ट आता है तो लिखना आ ही जाएगा दैट्स जस्ट लैंग्वेज एंड दैट्स जस्ट द आर्ट द हाउ यू नीड टू प्रेजेंट इट so 12 boards is not a focus should not be a focus if you are dedicately a neat ug uh, preparing aspirant 12 boards 15 is one month max usse zyada time nahi dena hai usko 11th aapko ha after 6 months uh, of uh, 12th you should start 11th aur fir dono ke papers karo full course papers help the most usse pata chalega ke what you need to prepare in 11th and yeah बाकी यू यू हैव टू स्टार्ट इलेवेंथ और सिक्स मंथ बाद बिकॉज इलेवेंथ का रिविजन इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट एंड फिर वाइल डूइंग पेपर यू कैन रिवाइज ट्वेल्थ एंड इलेवेंथ साइमिंग टेबल कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है इज अ वेरी पर्सनल थिंग आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं पसंद है हाँ वेटेज वाइज बायो इज हैज द मोस्ट वेटेज इन यू नीट यू जी यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट so 360 marks are in your hands if you know bio properly if you have done bio properly you can get 360 720 and 720 bhi aate hai logo ko so you can get full in all the three subjects but getting full in bio is the easiest so ha huh, weightage wise you should give more time to bio but if you are good at reading then and if you are good at bio to aapko फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे वर्क करना चाहिए बिकॉज दे आर द सब्जेक्ट जो रैंक लाएंगे बायो थ्री सिक्सटी मार्क्स ही देगा उससे ज्यादा नहीं देगा बायो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इफ यू आर इविंग फॉर गवर्नमेंट कॉलेज तो उसमें भी टाइम देना चाहिए फिजिक्स में सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए बिकॉज फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको लिख के करना होता है केमिस्ट्री एंड बायो में लिख के नहीं करना तो यू रीड एंड यू कैन यूर गुड टू गो Bio, uh, physics is not that, so you need to uh, give according to me. Physics should be given the most time in terms of getting a rank, but priority bio only. Chahiye if you are not good at bio, physics me marks lakhe bhi kuch nahi hoga, rank nahi aayegi. And boards to uh, boards is not a primary focus area that should be done only in the last one month before your boards. Usse pehle a uh, dedicated time nahi dena chahiye according to me. रिलैक्सिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड पीपल एडवाइस सम पीपल डू से नीट यू जी में इलेवन ट्वेल्थ में यू शुड नॉट डू यू शुड नॉट यूज मोबाइल यू शुड जस्ट स्टडी और कुछ हॉबीज कुछ नहीं होना चाहिए मोबाइल तो बिल्कुल यूज ही नहीं करना चाहिए आई डोंट थिंक दैट्स राइट इफ आपका फोकस सही है तो आप मोबाइल यूज कर सकते हो आप टीवी देख सकते हो बाहर जा सकते हो आप सब कुछ कर सकते हो एज अ नॉर्मल पर्सन सो या रिलैक्सिंग हॉबीज सबकी अलग होती है आई लाइक आई लाइक सिंगिंग आई लाइक रीडिंग सो आई यूज टू डू दैट आई लाइक ट्रेवलिंग आई हैड आई वेंट ऑन वेकेशन इवन एन इलेवेंथ सो नॉट अ बिग डील ऐसा नहीं है कि इफ यू गो ऑन वेकेशन यू कैन यू कैन गेट अ गुड कॉलेज या इफ यू गो ऑन वेकेशन तो फिर आपकी बहुत पढ़ाई मिस नहीं आपको कवर करना आना चाहिए आपको आना चाहिए कि कैसे मैनेज करते हो टाइम अपना मैं रोज अपनी हॉबी फॉलो करती थी मैं रोज आई यूज टू वॉच टी वी एवरी डे आई यूज टू यूज मोबाइल एवरी डे लास्ट दिन तक मेरा मोबाइल मेरे पास ही था एंड मैं रोज यूज करती थी आई नेवर गिवन अप मोबाइल टीवी एनीथिंग एंड आई नीड एट आवर्स ऑफ स्लीप आल्सो तो मैंने अपनी स्लीप भी कभी सैक्रिफाइस नहीं करी है एंड आई एम अलाइव एग्जाम्पल विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग यू कैन गेट वॉट यू वॉन्ट इट्स जस्ट हाउ यू स्टडी वेन यू स्टडी देन आपका फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन शुड जस्ट बी ऑन स्टडीज तब और कुछ आपको नई you uh, you know you should not do anything else and when you are enjoying you should just enjoy that time you should not think about do what you are doing at your best and then you can probably succeed so ha kuch bhi give up karne ki zarurat nahi hai but ha studies are the priorities manage karna aana chahiye 
you should not be wasting half of your day uh, following your hobbies that's wrong but you should have a dedicated time for your hobbies for what you like meet anything be it scrolling your mobile that's also a, that's not nothing wrong in it uh if you study properly so aapko there is nothing to sacrifice and you should follow your hobbies every day motivated uh, two years is a very very long journey for sub sub so i don't think there is a single person giving a uh, given or will be giving a uh, need you ji jisko sub test pe bahut acche marks hai even the person who is in aims delhi wouldn't be that ke uh, who, who has not failed through his two year journey aisa koi koi bhi nahi hota and motivation comes from different thing for me it was my family my mother who used to motivate me the find people near you find people who are who really care about you and they will be uh, the one inspiring and motivating you throughout the journey keep up keep some set of people be it friends or family just who you always keep in loop uh, share your things with them it's always like uh, whatever you feel you should say it to they, maybe only a single person but you should always say it to someone and that always helps so share your problems with someone who you think is trustworthy and who really uh wishing for you to become successful and whenever you feel demotivated you should think ke uh, if aapko kam marks nahi aayenge then you will never be able to learn because jo sahi questions hote hai koi nahi dikhta ki ha kaise sahi hua hai maybe wo tukke se sahi ho jaye to bhi we we'll always feel happy ki ha sahi ho gaya anyways how does it matter kaise hua and that's true even exam mein to kaise sahi ho rahe to sahi ho gaya no one's going to see that actually you know or not the marks matter at the last but jo galat hua sab us pe dhyan denge na ki how it is wrong what you uh, did wrong how you can learn it ye we area weak hai so hamesha uh, for me personally the test just na mujhe uh, acche marks nahi aate the That test would always be ke, haan, isme ye area mujhe nahi aata ye mistake kaise mistake hai you should always review the test analyze the test aapko samajh aana chahiye ki mistakes kaise hui hai ye silly mistake hai ye conceptual mistake hai ye retaining mistake hai calculate classify karo mistakes ko and you will learn only from that so i am that person just was 715 i 720 may say then to i always be like ke, oh wo ek question kaun sa galat ho gaya कहाँ पे गलत हो गया सो ऑलवेज सी फेलियर्स आर दैट कि यू कैन लर्न फ्रॉम देम देर इज नथिंग टू गेट डी मोटिवेटेड फ्रॉम सबको कम मार्क्स आते हैं इट्स नॉर्मल पार्ट इफ यू आर गेटिंग ओनली गुड मार्क्स देन यू शुड बी वरीड अबाउट कि देर इज समथिंग रॉन्ग वो अप्स एंड डाउन आर नॉर्मल इन एवरी जर्नी सो जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर कि वो होगा ओके रिशा सर और अब अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जो सेल्फ स्टडी करके अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे सेल्फ स्टडी देयर ऑलवेज थिंक के जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनको हमेशा ऐसा लगता है कि द अदर पर्सन इज गोइंग टू कोचिंग उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है उसको ज्यादा लोग पढ़ा रहे हैं ही कैन डू मच ही और शी कैन डू मच बेटर ऐसा नहीं होता even the people who go in coaching if they don't know how to self study uh, they don't end up anywhere they don't end up getting good marks so self study is the most important if you are doing self study for i would say that you are doing the best thing ab aapke paas koi aur distractions nahi aapke paas aur koi logo ke opinions nahi you are only doing what you want what you feel is right for you for your journey for your studies that's the best thing self study mein the only criteria is ncert is the bible aapko hum i Everyone says that NCERT is not enough. मुझे भी सबने बोला है सबको यही बोलते टीचर्स हो या कोई भी कलीग्स हो फ्रेंड्स हो क्वेंटेंसेज हो एवरी वन इज लाइक एनसीआर टी इज नॉट इनफ एनसीआर टी इज मोर देन इनफ आई वुड से इन माई सिक्स एटी आई वुड से सिक्स फिफ्टी वॉज ओनली फ्रॉम एनसीआर टी विच आई स्कोर्ड एंड जो मार्क्स फोर्टी आई लॉस दैट वॉज ऑल्सो एनसीआर टी ओनली सो बाहर का इज थर्टी फोर्टी मार्क्स विच वोट मैटर इफ आपके बाकी के मार्क्स आर सिक्योर्ड सो नाइनटी नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द पेपर इज एनसीआर टी तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका मेन गोल यही होना चाहिए कि आपकी एनसीआर टी रेपिटेडली अच्छे से हो और प्रीवियस क्वेश्चन दैट्स योर ओनली थिंग यू शुड डू एंड यू आर डूइंग द मोस्ट राइट थिंग टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो यू कैन एवरी थिंग नाउ 
आपको सब फ्री में सब मिल रहा है यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स नो कोचिंग नो टीचर्स यू कैन डू सेल्फ स्टडी एंड यू कैन सक्सेस यू कैन इवन एंड अप इन एम्स देयर इज लाइक सेल्फ स्टडी हैज नथिंग कॉन इन इट देयर आर मेनी प्रोज आई वुड से हां दे हियर कम्स हाउ टू रिव्यू अ टेस्ट टेस्ट देने के बाद मार्क्स आने के बाद यू शुड सी व्हाट यू डिड रॉन्ग जो जितनी भी गलतियां हुई है यू शुड क्लासिफाई देम कि क्यों गलत हुआ है आपको नहीं आता इसलिए गलत हुआ आपको समझ नहीं आया इसलिए गलत हुआ आपको कैलकुलेट करना नहीं आया इसलिए गलत हुआ कि आपका आता ही नहीं था कि क्या है ये कंसेप्ट ही नहीं पता था इसलिए गलत हुआ सो क्लासीफाई करना चाहिए एंड मेक अबिट ऑफ एनोटेटिंग इट लिख लो कहीं पे भी एनसीआरटी में लिख लो एनसीआरटी में ही लिख लो जो भी मिस्टेक हुई वो उस टॉपिक के बाजू में राइट इट डाउन कि ये मिस्टेक हुई ये कंसेप्ट था एंड इफ इट्स अ सिली मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक या समथिंग यू कुड एंड रिटेन मार्क इट आउट इफ इट्स अ सिली मिस्टेक देन नेक्स्ट टाइम वाई यू गिव इट इज यू शुड यू नो मेक अ हैबिट ऑफ रिमाइंडिंग योर सेल्फ की लास्ट टाइम ये सिली मिस्टेक हुई थी अब नहीं होनी चाहिए यू शुड सी सिली मिस्टेक क्यों हुई टाइम कम था इससे हुआ यू वे एंशियस इसलिए हुआ सो यू शुड ऑलवेज सी एंड यू नो इंट्रोस्पेक्ट विद योर सेल्फ की सिली मिस्टेक्स क्यों हुए मिस्टेक्स क्यों हुए कहाँ पे गलत हो रहा है दैट शुड बी द मेन प्रायोरिटी इसलिए एग्जाम देना इज नॉट गिविंग एग्जाम्स इज इम्पोर्टेंट बट रिव्यूइंग योर एग्जाम्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ आपने टेस्ट दे दी और आपने रिव्यू नहीं किया तो आपको कुछ नहीं है योर सेम एज जीरो कुछ नहीं किया तो रिव्यूइंग जो सही हुआ वो भी कैसे सही हुआ कैसे सही हुआ तुम्हें पता था इसलिए सही हुआ या तुम्हें कुछ और पता था पर सही कोई और कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ यू शुड नो सो रिव्यूइंग टेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द मिस्टेक्स आई थिंक आपके टेंथ के बोर्ड्स के बाद का टाइम इज द बेस्ट टाइम इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ इज इन फॉर स्टडिंग इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ There is a reason that eleventh is in eleventh and not before or after that because ten ke uh, till ten you are doing what is important. Jo tab basics jo ho raha hai, apka nine tenth mein eleventh ka basics foundation ho jayega. So for me, ten ke baad hi jo log eleventh twelfth ke liye neat UG ke liye uh, prepare karte, that is the best. Because eleventh pa ki you would know ke ye hai. You will be acquainted to what you have to do. You will know ke ha ye karna hai. यूल हैव आइडिया ऑफ क्या करना है वॉट इज देयर सिलेबस क्या है आप पहले बहुत पहले से चालू करेंगे तो भी आप यू वन बी एबल टू रिटेन ट्वेल्थ के बाद ही नीट यू ची देनी यू कैन गिव इट बिफोर दैट सो पहले से चालू करना इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज आप भूल जाओगे आप रिटेन नहीं कर पाओगे एंड बहुत बाद में करना इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग बिकॉज सिलेबस इज वेरी एक्सटेंसिव इट इज वेरी वास्ट सो टेन के बाद यू स्टार्ट इलेवेंथ इज द बेस्ट टाइम according to my experience uh, i would say that studying is the only key there is no shortcut like there are many people saying ke oh ye to aise ho jayega ho jata hai there is no shortcut for neat ug you have to study studying is the only option you have but ha only studying is also not a thing uh, jo bhi log aapko bolte 12 13 hours a day padho that's wrong that's rubbish nahi padhna 12 to 13 hours a day you should only study it are 6 to 8 hours are enough if i grows for you up throughout two years follow 6 to 8 hours follow you are good to go if you are smarter you can even study for less hours and get good marks so just study consistently studying is important and yeah there is another myth i would say that once you enter mbbs your life is very good it's chill uh, you don't have to do anything you don't have to study in mbbs which is also uh, rubbish ऐसा नहीं है आफ्टर ट्वेल्थ इफ इवन यू गेट अ गवर्नमेंट सीट इवन एम बी बी एस इज हार्ड इवन एम बी बी एस रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम यू सो इफ आप वो एम से आ रहे हो कि ट्वेल्थ तक पढ़ लो फिर कॉलेज लाइफ में कुछ नहीं करना सिर्फ मजे करना है तो डोंट कंसिडर गिविंग नीट यू जी या डोंट कंसिडर कमिंग इन टू एम बी बी एस क्योंकि इज द प्रोफेशन जहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स from you uh, the pressure is too much so mentally being prepared of all this is important mujhe kisi ne nahi bola tha ki mbbs mein itna pressure hota i was always told ke 
डॉक्टर तो ही है ना इफ आप फोर्सफुली आ जाओगे इवन इफ यू एंड अप इन एम्स uh you wouldn't be able to survive the five years of mbbs if you are not doing it by your heart pressure nahi hoga tolerate if aap forcefully kar rahe ho to aapke parents aapko uh, force kar rahe ya aap apne friends ke wajah se mbbs uh, need you le rahe ho pc bhi le rahe ho to uh, don't do that that's a mistake baki studying is the only thing you have to do and yeah that that's the right thing that if you study good in 11th and 12th you set a benchmark for your career it's a milestone for your career so if you end up in a good government college you are going to shape your future wo sahi hai but that's not the only thing you require so studying is the key but also your passion also you need to do it by your heart forcefully uh, don't do it according to me uh last ke do teen mahine mein you have to uh, study focus uh, ncert pe hona chahiye baki supplementary jo materials use kar rahe ho to ab aap, aapko wo nahi use karna hai sirf ncert pe focus hona chahiye uh, when you are preparing pehle ke do years you should have a habit of annotating and writing important stuff ek jagah pe so revision ke liye aapko sirf teen books hi chahiye physics chemistry bio teeno ke ncert that's the only thing you are going to revise three months pehle to jo bhi important according to you hai jo supplementary mein you should annotate it pehle aur nahi kiya then to it's fine right now if you are in your last three months to ncert hi karna hai for concepts for reading for repetition for revision ncert ki teeno books physics chemistry ke liye bhi ncert hi karna hai and uh, you should focus on uh, full course uh, papers last two three mahine mein uh, for, Papers would would be the only thing which would tell you where you where stand, uh, what you know, what you don't know, आपके कॉन्सेप्ट क्या वीक है पेपर्स करना इज इम्पोर्टेंट बट एज आई सेट रिव्यूंग इट इज मोर इम्पोर्टेंट तो पेपर्स करने के बाद गलतियां आप कैसे मार्क करते हो कैसे रिपीट नहीं होगी कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करते हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट तो जितने ही ज्यादा पेपर करोगे मोर आर द चांस के यूल डू गुड इन एग्जाम यूल स्को बेटर एंड लास्ट के एक महीने में हमें you should at least do two papers every day time do two papers with reviewing itna to karna hi hai and baki ke time you can uh, either revise or if aisa ho ki aapko concepts pe zyada dhyan dena you can do one paper review it baki ke time you can revise and uh, before a week of exam i would suggest uh, not doing papers for before a week or five days papers karna chhod do तब अब नए क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा अब जितना है उतना ही रिवाइज करो जो एनोटेड किया है जो मार्क किया है जो क्वेश्चंस मार्क किए हैं देखने के लिए वो सब आपको करना चाहिए विद इन द लास्ट आई एम अ कोविड बैच स्टूडेंट 2020 कोविड बैच से हूँ मैं सो आई हैड मोर टाइम नीट गॉट पोस्टेड थ्री टाइम्स फॉर आर बैच सो मेरे पास ज्यादा टाइम थे तो ऑब्वियसली मैंने ज्यादा टेस्ट दिए है आई है मच मोर देन यू गाइज वुड डू नॉर्मली ऑल द बैचेस सो हाँ टेस्ट आई हैव गिवन आई डोंट नो मोर देन फिफ्टी सिक्सटी फुल कोर्स टेस्ट आई सपोज मोर देन दैट ऑल्सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर इट्स इन थ्री ईयर्स नाउ बट या गिविंग टेस्ट एज आई सेट लास्ट टू थ्री मंथ इज द ओनली थिंग यू शुड बी डूइंग मेजोरिटी ऑफ योर टाइम and uh test galat hote the ones where i don't score marks is the ones i learn from the most so uh all the tests mein uh, whether i score 690 650 or 550 i would uh, make a habit ke jo mujhe jo galat hue i'll write it somewhere main ncert mein hi likhti thi so ek hi revision material ko i'll write it main mark kar leti thi fir jo silly mistakes hoti thi i'll keep it keep a note in my mind oh yes silly mistake we is was this way now i don't need to repeat it calculations i used to do a lot of calculation mistakes pehle initial stages pe in 11 so uh, i made a habit of doing uh, checking calculations twice before filling the correct answer omr mein i used to check the physics answers uh, another time टाइम मैनेजमेंट इन पेपर आई यूज टू डू दैट वे कितना टाइम मिल जाए और फिर आई यूज टू फिल इन द ओ एम आर सो मिस्टेक्स मैं आई क्लासिफाई इट के क्यों मिस्टेक्स हो रही है क्या नहीं आया क्या गलत हुआ क्या नहीं समझ आया और फिर उस एरिया में आई यूज टू रिवाइज अकॉर्डिंग
सिलेक्शन के बाद आई गोट सिलेक्टेड फ्रॉम ए ए आई क्यू तो उसका Uh, we have to go for the counseling of uh, process so uh, that was the first time i saw bj i had never gone to bj uh, even uh, casually before that uh, that i have never i had never seen civil hospital sirf suna tha kya hota hai so i went and you know it's i always had a dream of uh, going into bj so for me it was like a dream come true obviously because of hard work so i was like Oh, and uh, the first few months of uh, your first year, uh, when you enter, are the best months. Uh, you know, the se- subsequent years, second year, third year, it's not exciting. Not as much as first year. It's like the first few months of first year. You get to know so much. You get to learn so much. It's not always as you expect. Just say, uh, if you have expected, if you have an image in your mind, that. मूवीज की कॉलेज जैसा होगा तो नहीं मेडिकल कॉलेजेस आर नॉट दैट वे सो ऐसे एक्सपेक्टेशन रख के मत जाना बट इट इज वेरी रियल वेरी फैसिनेटिंग टू नो कि फॉर व्हाट वी हैड बीन डूइंग टू इयर्स से वो दैट थिंग हैज बीन अकम्पलिश्ड दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड दे आर ऑलवेज फ्यू सीनियर्स हु वुड बी वेरी नाइस and there would be few seniors who would be uh, not so good because there are always two kind of people so ha huh, uh, getting to know seniors is good but uh, more than that it is important ke uh, you see ke who are real who are gonna help you so that would take time uh, everyone you meet for the first time is not uh, you know going to be good with you that's not what you should expect kafi log acche hai kafi log nahi bhi acche honge so आइडेंटिफाइंग के कौन अच्छा है कौन हेल्प करेगा इज इम्पोर्टेंट विथ सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल नॉट इफ ओनली इन माई कॉलेज ओवरऑल ऑल द कॉलेज बिकॉज एवरी वन लाइक्स टू गाइड पीपल नो वन इज वॉन्टिंग के हम उनका कुछ बुरा करें ऐसा कोई नहीं चाहता लाइक नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटल मेंटालिटी ऑफ पीपल इज दैट ओनली सो दे विल बी हेल्पफुल यू शुड नो हाउ टू अप्रोच देम टॉक टू देम दे वुड गाइड यू इन मेनी वेज वो आपको बताएंगे एग्जाम्स फर्स्ट ईयर की कैसे होती है बिकॉज एवरी थिंग इज न्यू आपको फिर से एमसीक्यू से सब्जेक्टिव पे जाना होगा दैट इज अगेन लीप फॉर यू फॉर योर माइंड सो दे विल गाइड यू इन एवरीथिंग दे विल एंड इट्स लाइक यू गो टू कॉलेज फॉर मंथ एंड यू विल गेट यूज टू एवरीथिंग देर देन यू वुड नो दैट या व्हाट इज नॉर्मल व्हाट इज नॉट नॉर्मल एंड यू गेट अक्वेंटेड टू दैट प्लेस इजिली बट दैट फीलिंग इफ यू लैंड इन द कॉलेज यू वॉन्ट इज द बेस्ट फीलिंग If uh, there are people or students जिनके पेरेंट्स कांट अफोर्ड कोचिंग और सप्लीमेंट्री मटीरियल्स इट्स नॉट समथिंग विच इज अ डिस एडवांटेज एटलीस्ट नीट यू जी के लिए बिकॉज एज आई सेड नीट का ओनली थिंग विच यू नीड इज एन सी आर टी के बुक्स इलेवेंथ के तीन एन सी आर टी ट्वेल्थ के तीन एन सी आर टी दैट्स एवरी थिंग यू नीड फॉर नीट इतना है तुम्हारे पास यू कैन स्कोर सेवन ट्वेंटी that's all and uh, for other material if iske alawa only the previous year papers and questions are the things which you need for practicing what you have read in cert mein so that you can get easily free mein uh, google pe there are all the your uh, question papers available neat ke all the years so you don't need to buy it separately so neat ke books ke alawa neat ke books also i am supposing uh, there are many places who donate it there are many a uh, sellers who give it for you a uh, half price pay uh, there are many organizations who provide books uh, search it uh, on net there are a few uh, people i know who do this and uh, yeah unke liye the main approach should only be neat uh, unke paas ek aur reason hai hai to become a doctor to land up in government college uh, to support their family they also have this motivation with them to disheartened nahi hona hai there is nothing to lose uh, you are never uh, behind someone who is going to coaching aap usi level pe ho bas aapko mehnat zyada karni hai aapko wo resources jo aapke paas hai wo properly use karne if you just have the neat books the ncert books and if you have access to uh, internet through which you can get the papers previous year ke that's all you need or koi coaching teachers kisi ki bhi zarurat nahi hai 
and the second part uh, me mentoring the students yeah i'll be uh, more than uh, glad to help them i like teaching people i like uh, helping people that's what i have built from so uh, i know uh, i have not experienced that but i know how much helping someone is good or that how much it matters to that person because i have seen people like that so yeah i'll be more than happy to help and mentor the students like ओके एंड फाइनली अब अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जिनके एग्जाम्स हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहती हैं इफ आपके एग्जाम्स अभी दे आर इन द कमिंग मंथ वीक सो द ओनली थिंग आई वुड वांट टू से इज यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ आपने दो इयर्स में जो भी किया है जितनी भी मेहनत की है इट्स टाइम दैट यू हैव कॉन्फिडेंस इन दैट थिंग If आपने बहुत पढ़ाई की होगी बट इफ एग्जाम के डे पे यू एंड अप गेटिंग एंशियस नर्वस तो यू वुड एंड अप फीलिंग रॉन्ग ऑप्शन ऑन ओ एम आर आई हैव डन इट इन माई एग्जाम मैंने एक क्वेश्चन रॉन्ग फिल किया था अदरवाइज आई वुड बी गेटिंग सिक्स एटी फाइव बट बिकॉज ऑफ यू नो द नर्वसनेस स्टार्टिंग स्टार्टिंग माई आई डिड रॉन्ग फीलिंग ओ एम आर पे बायो में ही सो या यू शुड अवॉइड दैट दैट इज द मोस्ट अनलाइकली थिंग यू वॉन्ट टू डू Like spoiling your paper from your own hands, तो वो अवॉइड करना है आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना की अब जो भी हो अब हो गया अब खत्म होने का जैसे भी होगा इट्स टाइम दैट जितना भी गया है दैट थ्री आवर्स विल डिसाइड कि आपने पूरे दो साल में कैसा किया है तो बींग कॉन्फिडेंट बींग काम इज इम्पॉर्टेंट मेंटली प्रिपेयर हो जाना इज इम्पॉर्टेंट कैसे एग्जाम का एनवायरमेंट होगा मेंटली अपनी से प्रिपेयर हो जाओ स्लीपिंग नाउ गेटिंग योर स्लीपिंग शेड्यूल राइट इज सुपर इम्पोर्टेंट एट आवर्स सोना ही है एट आवर्स यू हैव टू स्लीप यू लाई ऑन बेड फॉर एट आवर्स नो मैटर योर स्लीपिंग और नॉट बट एट आवर्स यू शुड गिव योर सेल्फ दैट मच टाइम टू योर माइंड टू रिलैक्स एंड ईटिंग हेल्दी इज इम्पोर्टेंट स्टॉप गोइंग आउट स्टॉप ईटिंग जंक फूड राइट नाउ फॉर टिल द टाइम योर एग्जाम्स डेज एंड एंड दैट वुड सुपर रिलेटेड 